கால் சொல்லலாம் ஆனால் எனக்கு வந்து இன்கம்மிங் காலே பெஸ்ட் கால் சொல்லலாம் யூனிவர்சல் ஸ்கிரிப்ட் பண்ணணும் அதாவது ஒரு அஞ்சு வயசு குழந்தையிலேருந்து ஒரு எழுபது வயசு வயதானவங்களை வரைக்கும் எனக்காக நீ எது இது பண்ணாத இதில் பண்ணாத ஒரு ஒரு ஹீரோவுடைய மாஸ் பவர் அவருடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் ஹை இண்டியா லிட்ஸ் வியர்ஸ் நான் டேரக்டர் சிவா வீரம் சிறுத்தை படங்கள் தமிழ் இயக்குனர் டேரக்டர் சிவா எல்லாருக்கும் தெரியும் சிறுத்தை பெரிய ஹிட் ஃபிலிம்மு ஒரு பெரிய வெற்றி படத்துக்கு அப்புறம் அடுத்த ஸ்கேலில் படம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஆசையோட நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்த காலகட்டத்தில் வந்து மறுபடியும் ஒரு தெலுங்கு படம் ஆல்ரெடி கமிட் பண்ணியிருந்தேன் அதை முடிச்சுட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அந்த பெரிய நடந்துகிட்ருக்கும் தெலுங்கு படம் நடந்துகிட்ருக்க சமயத்தில் வந்து அஜித் சார்கிட்ட இருந்த கால் வந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு அதுதான் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் கால் சொல்லலாம் ஆனால் எனக்கு வந்து இன்கமிங் கால்லே பெஸ்ட் கால் சொல்லலாம் அந்த மாதிரி ஒரு கால் வந்தது அவர் கால் பண்ணி இந்த மாதிரி சிவா நான் இந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ணலாம் அப்படின்னாரு இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் அப்படின்னாரு என்ன சார் இன்ட்ரெஸ்டடானு கேட்குறீங்க தட் உட் பி மை ட்ரீம் கம்மிங் ட்ரூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட படம் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் சுரேஷ் சந்திரா சார் மூலமாக தான் அவரோட அவருடைய அஜித் சாருடைய மேனேஜர் சுரேஷ் சந்திரா சார் மூலமாக தான் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்தது ஸோ கிடச்ச அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கரெக்டாக பயன்படுத்திக்கிட்டேங்கிற சந்தோஷம் எனக்கு இன்றைக்கி இருக்குது பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் ரிப்போர்ட்டுங்கிறது டேரக்டர் டேரக்டரை விட ப்ரொடியூசர் தான் நல்லா தெரியும் பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வீரம் படம் வந்து ஒரு பல பல தரப்பு பட்ட மக்களை வந்து கவர்ந்துச்சுங்கிறதுல நான் கான்ஃபிடண்ட்டாக இருக்கேன் ஏன்னா ஒரு எல்லா மக்களுக்கும் பிடிக்கிற மாதிரி ஒரு படமாக அந்த படம் அமைஞ்சது பை காட்ஸ் கிரேஸ் ப்ளஸ் அஜித் சாருடைய ரீச்சுங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் அவருடைய மாஸ் புள்ளிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் லேடிஸ் நிறையா பேருக்கு இந்த படம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதை வந்து நான் வெளியே போகிறம்போது என்னுடைய ரிலேட்டிவ்ஸாக இருக்கட்டும் ப்ளஸ் ஒரு காலேஜ்க்கு போயிருந்தோம் அங்கே இருக்கக்கூடிய உமன்ஸ் காலேஜ் தான் ஆக்சுவலாக அங்கே உமன்ஸ் காலேஜில் இருக்கும்போது அந்த அந்த பெண்கள் எல்லாருக்குமே வீரம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதாவது நான் படம் ஆரம்பிக்கிற போது ப்ரொடியூசர் என்ன சொல்லியிருந்தாருன்னு எங்கிட்ட வந்து ஒரு யூனிவர்சல் ஸ்கிரிப்ட் பண்ணணும் அதாவது ஒரு அஞ்சு வயசு குழந்தையிலேருந்து ஒரு எழுபது வயசு வயதானவங்களை வரைக்கும் இந்த படம் கவர் பண்ணணும் அப் அந்த மாதிரி ஒரு கதை சொல்ல சிவான்னு ஒரு ப்ரொடியூசர் அஜித் சாரும் அதே தான் கேட்டிருந்தாரு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கதை தான் வீரம் இன்றைக்கி இந்த படம் பார்க்குறம்போது என்ன நாங்கள் நினச்சி எடுத்தோமோ அதே ரிசல்ட் கிடச்சி அதே மாதிரி ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் ஆடியன்ஸ் கிட்டே வரும்போது ஒரு பிளிஸ் தான் சொல்லணும் ரொம்ப ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷம் தான் சொல்லணும் அதுதான் இந்த படம் அச்சீவ் பண்ணியிருக்குங்கிறத நான் ரொம்ப கான்ஃபிடண்ட்டாக இருக்கேன் ஒரு சப்ஜெக்ட்ங்கிறது என்றைக்குமே வந்து யூனிக்காக இருக்கணுங்க எந்த ஒரு ஹீரோ கூட பண்ணுறதா இருந்தாலுமே அந்த சப்ஜெக்ட் வந்து அந்த ஹீரோவுக்கு அது ஃபஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி இந்த ஹீரோ ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறாருப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு 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 கலர் இருந்ததுன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஒரு ஒரு கிரியேட்டராக ஒரு டேரக்டராக எனக்கு ஒரு சக்ஸஸ் அதில் இருக்குதுன்னு நான் எப்பவுமே நம்புவேன் அஜித் சாரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வீரம் படம் பண்ணுறம்போது இந்த கதையில் வந்து அழகாக வந்து அவர் உட்காந்தார் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா எனக்காக நீ எது இது பண்ணாத இதில் பண்ணாத அது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பஞ்சு வைக்கிறது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஒரு மாதிரி ஒரு ஹீரோயிசம் எலிவேட் பண்ணுற மாதிரியோ இல்லை வந்து ஒரு ரொம்ப பூஸ்ட் பண்ணுற மாதிரியோ அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் பண்ணாத அப்படிங்கிறது அவர் கிளியராக இருந்தார் கதை என்ன டிமாண்ட் பண்ணிச்சோ அதுக்கு தான் அஜித் சார் ஆக்ட் பண்ணார் அந்த மர்ஜிங் வந்து ரொம்ப அழகாக அமைஞ்சிது ஸோ அதுதான் இந்த படத்துடைய ஸ்பெஷாலிட்டி நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் கேட்ட மாதிரி கதைக்கு அஜித் சார் அழகாக பொருந்து வந்தார் அதே மாதிரி இந்த கதையை வந்து அஜித் சார் வந்து எலிவேட் பண்ணாருங்கிறது ரொம்ப உண்மை ஏன்னா இந்த பர்டிகுலர் ஸ்கிரிப்டுக்கு அவர் பொருந்துனதை விட அதை அழகுபடுத்தினார் அது அதை வந்து என்ன சொல்கிறது அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போனார்னு தான் சொல்லணும் ஸோ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஸ்கிரிப்ட்னால் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அஜித் சார் அவர் சொல்லலாம் வீரம் ரிலீஸ் ஆன பிறகு எனக்கு ஒரு தமிழ் டைரக்டராக என்னை வந்து அக்செப்ட் பண்ணாங்க அது வந்து இண்டஸ்ட்ரி அக்செப்ட் பண்ணிச்சுங்கிறது எனக்கு கிளியராக புரிஞ்சுது ஏன்னா பல தரப்பட்ட இண்டஸ்ட்ரி மக்கள் நிறைய பேர் கால் பண்ணியிருந்தாங்க நிறைய பேர் விஷ் பண்ணாங்க ட்விட்டர்லேயே கூட நிறைய பேர் ட்வீட் பண்ணியிருந்தாங்க படத்தை பற்றி அதில் தனுஷார் கூட மரண மாஸ் அப்படின்னு போட்டிருந்தார் ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு பழக்கமில்லாத இண்டஸ்ட்ரி பிரபலங்கள்லாம் கூட வந்து படத்தை பாராட்டும்போது நான் நல்லா
ரிலீஸ் ஆன அன்றைக்கி காலையிலே எனக்கு லிங்கசாமி சார் பேசினார் ஃபஸ்ட்டு கால் அவர் தான் பேசினார் பேசி படம் சூப்பராக இருக்கு சிவா ரொம்ப நல்லா இருக்கு சிவானார் அப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் பேசினாங்க இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் நிறையா இப்போ இப்போ சமீபமாக கூட விக்ரம் பிரபு சார் சொல்லிட்டு இருந்தார் படம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் ஸோ சிவகார்த்திகன் சொல்லிட்டு இருந்தார் ஸோ எல்லாருக்குமே படம் பிடிச்சிருந்தது ஸோ நாட் ஓன்லி இந்த இண்டஸ்ட்ரி மக்களுக்கு எல்லாருமே பிடிச்சிருக்குங்கிற போது ஒரு திருப்தியாக இருக்குது ஒரு சந்தோஷமாக இருக்குது நான் ஒன்று சொன்னேன் நாலு பேர் ஒன்று உழுதுருவானுங்க படம் ரிலீஸ் ஆன பிறகு சக்ஸஸ்ஃபுல் அப்படிங்கிறத வந்து நிறைய பேர் வந்து புகழ்ந்தாங்க நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்க பட் படம் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி கதை கேட்ட போது அஜித் சார் என்ன சொன்னோன்னா கதை நல்லா இருக்கு சிவா லெட்ஸ் டூ திஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணார் ஆனால் படம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு செவன் டேஸ் படம் ஆரம்பிச்சு ஒரு ஃபஸ்ட் ஷெட்யூலில் ஒரு ஏழு நாள்லேயே சொல்லிட்டார் எனக்கு கூப்பிட்டு இந்த படம் பெரிய சக்ஸஸ்ஃபுல் படமாக அமையும் சிவா பெரிய ஹிட் ஆகும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை இருக்குது அப்படின்னார் அவர் அவரோட அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் இந்த கதை மேலேயும் இந்த படம் உருவாகிக்கிட்டு இருந்த அந்த விதத்தின் மேலேயுமே அவர் வச்சுருந்த அந்த நம்பிக்கை வந்து படத்தில் வந்து ஸ்க்ரீனில் தெரிஞ்சதுன்னு சொல்லணும் ஸோ படம் ரிலீஸ் ஆன பிறகு நான் முன்னாடி வந்து அவருக்கு வந்து ப்ரீவியூ மாதிரி போட்டு காமிச்சோம் அது டபுள் பாசிட்டிவ் மாதிரி அந்த ஸ்டேஜில் பார்த்தார் அவர் ரீ ரெக்கார்டிங்லாம் ஃபுல்லாக பண்ணாமல் ஸ்டேஜில் பார்த்தார் அவர் ஃபேமிலியோடு வந்து பார்த்தார் அப்போ அந்த குழந்தைங்கள்லாம் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணாங்க அது நான் அப்போ இல்லை கூட நான் சென் நான் வேறு இடத்துல இருந்தேன் அப்போ எனக்கு படம் அவர் ஷோ முடிஞ்சோடனே நான் கரெக்டாக அந்த டைமுக்கு வந்தேன் வந்தோன்னு சொன்னார் ரொம்ப நல்லா பண்ணிருக்கப்பா எக்ஸ்ட்ராண்டரியாக பண்ணியிருக்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி பாராட்டினார் அதை வந்து அந்த அந்த பாராட்டின மூமெண்ட்டை வந்து மறக்க முடியாது அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் படத்தை வந்து கியூபில் வந்து வீட்டில் பார்த்தார் இப்போ அதை திருப்பி கூப்பிட்டார் என்ன ரொம்ப நல்லா இருக்குது சிவா ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காட்டார் ஸோ அவரை திருப்திப்படுத்திட்டோம் அவரோட ஃபேன்ஸை திருப்திப்படுத்திட்டோம் டோட்டலாகவே படம் பார்த்து எல்லாருமே திருப்திப்படுத்திட்டோங்கிற ஒரு சந்தோஷம் எனக்கு இருக்குது தேவி கோப்பு எங்க அண்ணன் விநாயகத்தை பத்தி என்னங்க நினைக்கிறீங்க கம்பீரமான எந்த படத்துடைய சக்ஸஸுக்கு காரணமாக நான் நினைக்கிறது வந்து டீம் தாங்க ஒரு டீம் அது ஒரு தனிப்பட்ட நபர்னு சொல்றதுங்கிறது வந்து தவறு ஒரு டீம் தான் அந்த டீம் ஒரு ஒரு டேரக்டரோட டீம் ஒரு 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 ஹீரோவுடைய மாஸ் பவர் அவருடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் ஒரு ஹீரோயினுடைய கமிட்மெண்ட்டு ஒரு காமெடியினுடைய கான்ட்ரிபியூஷனு எல்லாமே சேர்ந்தது தான் வந்து ஒரு படத்துடைய சக்ஸஸ் ஸோ வீரம் படத்துடைய சக்ஸஸ்க்கு காரணம் அந்த டீம் அந்த டீம் வந்து ரொம்ப ஒற்றுமையாகவும் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் வேலை பார்த்த ஒரு படம் அதில் வந்து ப்ரொடியூசரை மறக்கவே முடியாது ஏன்னா வந்து இந்த டீமுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பேக் போனாக இருந்தது அவர் தான் ஹி 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 மேத் திஸ் பே பாசிபிள்னு சொல்லணும் இந்த அதாவது ஒரு அழகான ஒரு ஒரு கட்டடம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு ஒரு கோ ஒரு ஒரு கலசமாக இருக்கும் இல்லைங்களா அது அது வேணா அஜித் சார்னு சொல்லலாம் அவர் தான் ஒரு என்ன சொல்கிறது கேப்டன் மாதிரி ஒரு மாலுமி மாதிரி இந்த வெற்றிக்கு மாலுமியாக இருந்தார் அவர் ஸோ அப்படி சொல்லலாம் பட் ஓவராலாக பார்க்குறம்போது வீரம் படத்துடைய டீமுக்கு தான் அந்த வீரம் படத்துடைய சக்ஸஸ்க்கு ரீசன் நான் நினைக்கிறேன் டீம்னா எங்கள் மொத்த டேரக்ஷன் டீம் சொல்லலாம் என்னுடைய கோ டேரக்டர்ஸு நாராயணன் ராஜசேகர் பூபாலன் துவாரகா கோகுல் சந்துரு விஜய் பாலாஜி கவின் இந்த மாதிரி ஒரு 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 அழகான ஒரு டீம் இருக்கு என் என் கூட இருக்காங்க அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து மெயின் மோட்டோவாக அவங்க பார்க்குறது என்னென்னா படம் ஒன்று சார் படம் ஒன்று சார் படம் நல்லா வரணும் சார் படம் ஒன்று சார் இதுதே அவங்க பேசிகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அந்த அந்த எனர்ஜி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஒரு டைரக்டராக வந்து எனக்கு பெரிய ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது ப்ளஸ் இந்த படத்துக்கு ரைட்டர்ஸ் ஒர்க் பண்ண பூபதி ராஜா பரதன் சார் இந்த மாதிரி இது ஒரு என்டையர் டீம் வந்து இதுக்கு பின்னாடி சக்ஸஸில் இருக்குது ப்ளஸ் எடிட்டர் சொல்லணும் காசி விஸ்வநாத் சார் ஸ்டன் மாஸ்டர் செல்வா மியூசிக் டேரக்டர் தேவஸ்ரீ பிரசாத் அவர் எப்படி ஒரு லேட்டர் சொல்ல தெரியல ஸோ இவங்க எல்லோரும் தேவஸ்ரீ பிரசாத் சார் இவங்க எல்லாருடைய ஒரு ஒரு கூட்டு முயற்சி தாங்க இந்த டீம்னு நான் சொல்கிறது வந்து நாட் ஓன்லி தி டெக்னீஷியன்ஸ் அஜித் சாரோட ஃபேன்ஸ் கூட இந்த டீமில் இருக்காங்க அவங்களும் இருக்காங்க இந்த டீமில் ஏன்னா அவங்க படத்தை வந்து அவங்க அவ்வளோ ரசிச்சிருக்காங்க அதாவது அவங்களுடைய ஆசை வந்து இந்த படத்தில் நிறைவேறியிருக்குன்னு சொல்லி அந்த தேட்டரில் நான் பே எனக்கு தெரிஞ்சது அது ஸோ இது ஒரு கூட்டு முயற்சி தான் இது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆனது காரணம் வந்து இந்த கூட்டு முயற்சி தான் சொல்லணும் கடவுளோட அணுகணும்னு சொல்லலாம் சுட்டு சார பிடிச்ச கத்தி மாதிரி கூறா இருக்கு
டேரக்டராக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு வந்து கேமராமேனாக ஒர்க் பண்ண அந்த பீரியட் வந்து மிகப்பெரிய ஹெல்ப் ஏன்னா பல தரப்பட்ட டேரக்டர்ஸ்கிட்ட நான் ஒர்க் பண்ணேன் எப்படி ஒர்க் பண்ணணும்னு கற்றுக்கிட்டேன் எப்படி ஒர்க் பண்ணக்கூடாதுன்னு கற்றுக்கிட்டேன் ஸோ இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் எனக்கு அந்த அந்த ஜேர்னியில் எனக்கு அமைஞ்சிது ஸோ அந்த பீரியட் வந்து என்னுடைய கோல்டன் பீரியட் தான் சொல்லணும் லேர்னிங் பீரியட்னு சொல்லணும் ஸோ இட் ஹெல்ப் மீ இன்றைக்கி ஒரு சீனை கன்சீவ் பண்ணுறம்போது எமோஷன் பார்ட் ஆஃப் இட்டை வந்து ஒரு ரைட்டராக எனக்குள்ளே இருக்க ரைட்டர் ஹேண்டில் பண்ணுறம்போது விஷுவல் பார்ட் ஆஃப் இட்டை வந்து சினிமோட்டோகிராஃபராக இருக்கவங்க வந்து அதுவும் ஹேண்டில் பண்ணுறேன் ஸோ இட் பிகம்ஸ் ஒரு ஒரு அது ஒரு நல்ல ஒரு ஜங்ஷன் போன் சொல்லணும் ஒரு நல்ல ஒரு ஜங்ஷனில் வந்து அது ரெண்டும் மர்ஜ் ஆகுது ஸோ இட் இஸ் நைஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் வித் த பேங்க் தான் சொல்லணும் ஒரே நாளில் எனக்கு வந்து பல ஆயிரம் பேர் வந்து எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனாங்கன்னு தான் சொல்லணும் வீரம் படம் ரிலீஸ் ஆன பிறகு அஜித் சாருடைய ஃபேன்ஸ் எல்லாருமே எனக்கு ஒரு நண்பர்களாகவும் என்னுடைய வெல்விஷர்ஸாகவும் மாறினாங்க அதை நான் எப்போ ஃபீல் பண்ணேன்னா என்னுடைய பர்த்டே இந்த இயர் பர்த்டே ஆகஸ்ட் டுவெல்த் அந் அந்த டைம் வந்தப்போ எனக்கு வந்தக்கூடிய கால்ஸோடைய என்னுடைய இன்பாக்ஸ் வந்து வந்து ஓவர் ஃபுல் ஆகிடுச்சு அந்தளவுக்கு எனக்கு விஷஸ் வந்துச்சு என்னுடைய ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட்டாக இருக்கட்டும் ட்விட்டர் அக்கௌண்ட்டாக இருக்கட்டும் ஸோ இத்தனை நண்பர்களை வந்து இந்த படம் சம்பாதிச்சு கொடுத்துருக்கு இத்தனை வெல்விஷர்ஸை சம்பாதிச்சு கொடுத்துருக்கு ஸோ டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் வந்து மறக்க முடியாத ஒரு வருஷமாக இருக்கும் ப்ளஸ் ஸ்கிரிப்டிங் இந்த இயர் படம் ரிலீஸ் ஆச்சு மிகப்பெரிய வெற்றி ஆச்சு இதை மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி இதை விட சிறப்பாகவும் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு முனைப்போட என்னுடைய டீமோடு சேர்ந்து நான் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் பார் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அந்த ப்ராசஸ் போயிட்டுருக்கு ஸோ திஸ் இஸ் அ ஃப்ரூட்ஃபுல் இயர் தான் சொல்லணும் சந்தோஷமான ஒரு வருஷம் சொல்லலாம் எதுவும் பிளான் பண்ணல ஆசை மட்டும் தான் பண்ணுறேன் என்ன ஆசைப்பட்றேன்னா சந்தோஷமாக இருக்கணும் நிம்மதியாக இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அவ்வளோதான் வேறு என்ன இருக்க முடியும் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் வந்து நான் பார்த்த படங்கள் எனக்கு சினிமோட்டோகிராஃபியாக எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம் வந்து மான் கரத்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அதோடைய ஃபோட்டோகிராஃபி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அது வந்து அப்ராடில் ஷூட் பண்ண லொக்கேஷன் சொல்லி நினச்சேன் நான் அப்புறமா சொன்னாங்க அது வந்து இந்தியாவுக்குள்ளேயே ஷூட் பண்ணாங்க அந்த சாங்ஸ் எல்லாம் இந்தியாவில் ஷூட் பண்ண லொக்கேஷன் சொன்னாங்க எனக்கு மான் கரத்தோடைய ஃபோட்டோகிராஃபி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு தமிழ் படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் படமாக எனக்கு பார்த்தபோது நம்ம படம் நமக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அது பக்கத்தில் வைங்க வீரம் படம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படி சொல்லாது அதை ஓகே அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு நம்ம குளத்தை ரொம்ப பிடிக்கும் மற்றபடி கத்தி எனக்கு பிடிச்சிருந்தது கத்தி படம் நான் ரசித்து பார்த்தேன் பூஜை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஹரி சார் படம் எனக்கு எல்லா படமும் பிடிக்கும் ஸோ அந்த டைமில் எனக்கு பிடிச்சிருந்தது நெக்ஸ்ட்டு இப்போ ஸ்கிரிப்டிங் போயிட்டுருக்குங்க ஹரி சார் தான் ஸ்கிரிப்ட் எழுதிக்கிட்டு இருக்கேன் அதை பற்றி அஃபிஷியல் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்து ப்ரொடியூசர் சைட்லேருந்து அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்போ நானும் சே ப்ரொடியூசர் சேர்ந்துமே அனௌன்ஸ் பண்ணுவோம் இப்போதைக்கு ஹஜித் சார் வச்சு ஒரு அழகான ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் தமிழ்ல வந்து ஆல்ரெடி சிறுத்தையும் வீரம்னு ரெண்டு படம் எடுத்திருக்கேன் இன்னும் நிறைய படங்கள் தமிழ்ல எடுக்கணும் பெரிய பெரிய ஹீரோங்களோட ஒர்க் பண்ணணுங்கிற ஆசையோடையும் ஒரு நம்பிக்கையோடும் இருக்கேன் தமிழ் வீரர்கள் எல்லாருமே என்னை ஆதரிக்கணும்னு சொல்லிட்டு விரும்பி கேட்டுக்கிறேன் இந்தியா கிளேஸ் வியர்களுக்கு இவ்வளோ நேரம் என்னோடய இன்டர்வியூ பார்த்ததுக்கு என்னோடய நன்றியை தெரிவிச்ச